fazer uma espiriteira com uma latinha de, de alumínio. Então vamos lá. A gente corta ela, tá vendo? Ela tem só aqui, ó. A letra D. Esse risco aqui, ó. Tem um risco branco aqui, ó. É coisa nossa. Aí não tem um risco branco. Cortar nessa reta aqui. Ela. Cortar. Tem um risco branco. E aí você... Com uma lixa. Ou com a lima. Você tira... A tampinha. Ou com uma faca aqui, ó. Tira essa tampinha. E aí nós vai fazer oito furos aqui ou pode fazer quatro vou tentar fazer com quatro se ficar bom aí corta essa metade de cima cortando aqui você vai colocar ela na parte de baixo Coisas, né? Na necessidade, você sabe que não tem lixinho, não tem linha reta. O negócio é só para funcionar. Então, vamos lá. Você dá um, um talentinho mais, mais caprichado, né? Eu acho que não precisa, né? Aí nós vamos pegar um, alguma coisa para marcar aqui os lados. Olha aqui. Quatro, quatro marquinhas aqui, quatro ou mais, né? Esse é o primeiro. Vou marcar as quatro primeiro. Pronto. E capricho. Lá no meio do mato é capricho. É funcionar. Corta que nem o gilete aqui. É um alumínio frágil, mas corta igual o gilete. tirar isso daqui tirar a tampinha aqui 
Sobra, você tira, tira o tira o anel também. barba brava aqui não se passar não se preocupa com a, com a pintura da lata né? porque tem um monte de pessoas que se se preocupa até com a pintura da lata lá no meio do mato ou na pescaria, você não precisa de se preocupar. Ela vai ficar fechada, tem a boca para pôr o álcool. Tem uma tesourinha aqui para. Agora não vai fazer o furo da entrada de ar. Respira. a boca dela Pequeira pronta para este amortecedor Pequeira está pronta só por álcool, tacar fogo e agora nós vai mostrar como que é o negócio para esquentar a água a espiriteira a gente vai pôr um pouquinho de álcool só para testar e esquentar um pouco um pouquinho de água e vamos lá aí aqui a espiriteira todo mundo faz ela com com câmera de vácuo, tudo, beleza. Um fogo. Esse é o fogo aqui. Deixar esquentar um pouquinho. Para que ela esquentar vai melhorar. Agora e aí, para esquentar uma água, muitos usam uma panelinha, uma caneca, aí, para não falar que estou usando só a latinha de Guaraná, vou usar uma da Pepsi agora, direitos iguais, não é? Vamos lá, agora vamos pôr a água ferver, vamos pôr a água ferver aqui. Encaixa, ele encaixa certinho em cima, não cai porque ela encaixa certinho em cima, só não pode encher, 
de água sem encher, ela vai jogar água para fora. Olha que ferve, ela joga água para fora. Então você vai purificar uma água, arruma uma latinha, entendeu? Ela vai ferver a água, você purifica. Ou esquentar a água para fazer um café. Aí você pode usar outra latinha, abrir a boca numa pedra. Você vai lá lixar ela até sair a boca. Aí você pode fazer o café também na latinha. Usa ela água quente aqui na metade para fazer um café. Um café solúvel, né? Porque você não vai ter coador para pôr a pó. Café em pó. Aí você põe até metade que ela não esquenta na hora de tomar. Se for encher, ela vai ficar muito quente e não vai pegar. Então você põe sempre menos, que ela vai ficar... Vê lá, não vê quanto tempo leva para ferver a água. Vendo o fogo sobe, é, para cima da metade. Todo mundo põe uma canequinha, uma canequinha chique ali, de marca, né? Mas acho que não é necessário. Se tiver duas, três latinhas... Você acha, numa estrada você acha as latinhas, lava bem lavado, perde, queima ela, você queima, ela queima tudo as bactérias. Aí também você pode usar uma, uma canequinha também, porque a canequinha dá certinho também em cima da, da boca, porque os fundos dela já fica igual. Aí queima também igual. Aí eu fiquei procurando um jeito de esquentar a água com coisa que você acha jogado em qualquer lugar, porque uma latinha você acha jogado em qualquer lugar. Aí, ó, duas latinhas você tem água quente. Você é o pessoal que vai na pescaria, acampar. Ou sobrevivência, né? Lugar que você não tem meio, né? Mas aí você vai ter que ter o álcool e o fósforo. O álcool e o imposto você consegue um pouco. Até mesmo de graça o pessoal te arruma um 100 ml. Aí a água já começou a ferver. Vou acender a luz aqui para ver a água que já está fervendo. Aí a água está fervendo. Vamos ver a água ali que está fervendo. Nossa. Continua, mesmo. Pouco álcool. Aí o, a quantidade de álcool você vê. Mas ó, a água fervendo. Vou mostrar para vocês fazer um cafezinho aí. Pra ver como que vai ficar. Super, e o nosso cafezinho solúvel que está pronto para a gente levar na pescaria aqui. Esse, aí vai do teu gosto, né? Eu gosto do mais fraquinho, porque o café solúvel é muito indigesto.
Obrigado a vocês. Vamos pegar aqui para virar.